नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण फाइंड आउट करणार आहोत रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन या महत्वाच्या टर्म विषयी आज आपण डिस्कस करणार आता मोमेंट ऑफ इनर्शियाची जी डेफिनेशन आपल्याकडे होती त्या डेफिनेशन नुसार आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला आय इज इक्वल टू समिशन ऑफ एम आय आर आय स्क्वेअर आणि हा फॉर्म्युला मिळवताना आप तुम्हाला आठवत असेल की आपण एन नंबर ऑफ पार्टिकल्समध्ये बॉडीला डिवाइड केलं होतं आणि त्या प्रत्येक पार्टिकलचं मास आपल्याला माहीत असणं गरजेचं होतं त्या प्रत्येक पार्टिकलचं परपेडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन माहीत असणं गरजेचं होतं बट जर असा एखादा पॉईंट आपल्याला माहीत असेल की ज्या पॉईंटला बॉडीचं पूर्ण मास कॉन्सन्ट्रेट झालंय असं आपण कन्सिडर करू शकतो तर हे सर्व करण्याची आपल्याला गरज पडणार नाही आणि मॅथमॅटिकल जे काही कॅल्क्युलेशन आहे मुवमेंट ऑफ इनर्शियाचं ते जास्त कॉम्प्लिकेटेड होणार नाही मग असा पॉईंट की ज्या पॉईंटला बॉडीचं पूर्ण मास कॉन्सन्ट्रेट झालाय असं आपण कन्सिडर करू शकतो त्या पॉईंटचं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स त्याला आपण म्हणणार रेडियस ऑफ गायरेशन ओके मग इथं मी रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय ते लिहिलं आहे डिस्टन्स बिट्वीन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉईंट ऍट विच होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड मग ह्या डायग्राम मध्ये तो पॉईंट आहे ए की ज्या पॉईंटला बॉडीचं पूर्ण मास कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे असा आपण कन्सिडर करू शकतो तो पॉईंट ए त्या ए या पॉईंटच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स त्याला आपण म्हटलो आहे रेडियस ऑफ गायरेशन मग जर हा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला असेल आय इज इक्वल टू एम आय आर आय स्क्वेअर आता इथं एम आय समेशन ऑफ एम आय च्या ऐवजी आपण डायरेक्ट एम घेऊ शकतो होल मास ऑफ द बॉडी बॉडीचं पूर्ण मास आणि किती डिस्टन्स वरती आहे ते मास ते मास आहे के एवढ्या डिस्टन्स वरती मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला मिळेल एम के स्क्वेअर मग जो काही आपला प्रॉब्लेम होता की एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्सिडर करायचे त्या प्रत्येक पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन मेजर करायचं मग ती समेशन करायची एम आय आर आय स्क्वेअरची आणि मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा हे मॅथमेटिकल कॅल्क्युलेशन किंवा हे जे काही कॉम्प्लिकेटेड कॅल्क्युलेशन होतं ते सोपं करण्यासाठी आपल्याकडे टर्म आहे रेडियस ऑफ गायरेशन आणि रेडियस ऑफ गायरेशनची डेफिनेशन आहे डिस्टन्स बिट्वीन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉईंट ऍट विच होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन आता रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय आहे एक सिम्पल डिस्टन्स आहे मग रेडियस ऑफ गायरेशन जर डिस्टन्स असेल तर त्याचं यसा युनिट ऑब्व्हियसली मीटर असायला पाहिजे यसा युनिट असणार मीटर डिस्टन्स आहे असं युनिट मीटरच असतं आपल्या सर्वांना माहीत आहे आता ह्या रेडियस ऑफ गायरेशनचे काही फिजिकल सिग्निफिकन्स आहे इट इज डिपेंड ऑन द साईज अँड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकन्स फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन हाय ऑब्जेक्टची साईज आणि शेप जर चेंज झाला तर रेडियस ऑफ गायरेशनही काय होणार आहे चेंज होणार आहे दॅट मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिपेंड ऑन साईज अँड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन सेकंड फिजिकल सिग्निफिकन्स इट इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अबाउट द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन मग रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे किंवा रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला काय देतंय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अबाउट द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून मास किती डिस्टन्स वरती डिस्ट्रीब्युट झालेला आहे ती क्वांटिटी आपल्याला मिळते रेडियस ऑफ गायरेशन वरून जर रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला माहित असेल तर आपण म्हणू शकतो की या ह्या पर्टिक्युलर डिस्टन्स वरती जे काही ऑब्जेक्ट आहे त्याचं मास ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून डिस्ट्रीब्युट झालेला आहे दॅट मीन्स इट मेजर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अबाउट द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आता जर रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल असेल रेडियस ऑफ गायरेशन जर स्मॉल असेल म्हणजे असा पॉईंट की ज्या पॉईंटला पूर्ण मास डिस्ट्रीब्यूट पूर्ण मास कॉन्सन्ट्रेट झाले बॉडीचं तो पॉईंट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून खूप कमी डिस्टन्स वरती असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून जे काही मास आहे पूर्ण मास ते पूर्ण मास ऍक्सिस ऑफ रोटेशनच्या खूप जवळ खूप क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे मग जर रेडियस ऑफ गायरेशन खूप स्मॉल असेल तर मास खूप क्लोज ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून डिस्ट्रीब्यूट झालेला असणार आहे मग इफ के इज स्मॉल मास इज डिस्ट्रीब्युटेड व्हेरी क्लोज टू द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन के जर स्मॉल असेल तर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून खूप जवळ वर जवळ किंवा खूप कमी डिस्टन्स वरती मास पूर्णपणे डिस्ट्रीब्यूट झालेला असणार आहे आणि त्या केसमध्ये जो काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही खूप कमी असणार आहे मग दिस इज द नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इफ के इज स्मॉल मास इज डिस्ट्रीब्युटेड व्हेरी क्लोज टू द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो व्हेरी स्मॉल अँड अनदर वन फिजिकल सिग्निफिकन्स इज इफ के इज लार्ज दॅट मीन्स के इज लार्ज दॅट मीन्स दी पॉईंट 
A at which whole mass is supposed to be concentrated is at a large distance from the axis of rotation. That means the mass is distributed at a large distance from the axis of rotation. Which axis of rotation person mass could just a distance worthy distribute the lila ahe and it takes made so by moment of inertia of the laminare to moment of inertia on hook just as okay. Here's all the radius of gyration chi char physical significance. Kaika by it radius of gyration chi definition. Radius of gyration definition the moment radius of gyration about the given axis of rotation is defined as the distance between axis of rotation and the point at which whole mass is supposed to be concentrated. Manji radius of gyration kaya a distance hai. Kuna kuna madla axis of rotation ani asa point ki ja point la body sa purna mass concentrate zali la hai asa pan consider karu shakto. या दोन क्वांटिटीज मधलं किंवा एक्स ऑफ रोटेशन आणि त्या पॉइंट मधलं डिस्टेंस त्याला आपण म्हणणार रेडियस ऑफ गायरेशन के आणि मग आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो i m k स्क्वेअर आता i जर m k स्क्वेअर माय फॉर्म्युला आपल्याला मिळत असेल तर याच्यावरून k अंडर रूट i बाय m मग आपल्याला पूर्ण मास माहित असेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहित असेल एखादा फिक्स ऍक्सिस भोवती तर त्या ऑब्जेक्टचं रेडियस ऑफ गायरेशन आपण फाइंड आउट करू शकतो for example, suppose he ring a ring. Ring cha, ticha own axis bo uti cha, moment of inertia as to I is equal to m r square, where m is the mass and r is the perpendicular distance. Sorry, r is the radius of the ring. Okay, Mag I is equal to kai meilta m r square meilta. Ring cha bab ti, the ring ticha swatta cha own axis bo bar, firat ka sail tar. मग त्या केस मध्ये जी काय रेडियस ऑफ गायरेशन आहे ती रेडियस ऑफ गायरेशन आपण काय मिळेल बघा i इज इक्वल टू असतं m k स्क्वेअर मग किंवा k इज इक्वल टू अंडर रूट i बाय m i तर मिळतो m r स्क्वेअर मग k आपल्याला मिळणार अंडर रूट i i मिळतो m r स्क्वेअर अपॉन अगेन m मग m m गेट कॅन्सल अँड k इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वेअर ऑर k इज इक्वल टू r ओके a is equal to milte r. Ma, radius of gyration in case of ring is what? K is equal to r. Asha prakar hai apan? Ve 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 object sati radius of gyration find out kuro shakto. Suppose, maja kade disc hai. Ring cha hai baji. Disc hai. Disc. Hi purno pade maas ne fill up zali li. Disc as na re. तीही डिस्क तिचा ओन एक्सिस भोवती जर फिरत असेल तर तिचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो m r स्क्वेअर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो m r स्क्वेअर बाय 2 आता i माहित आहे तर रेडियस ऑफ गायरेशन असणार k इज इक्वल टू अंडर रूट i बाय m i आहे m r स्क्वेअर बाय 2 इनटू m m m गेट कॅन्सल k इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वेअर बाय 2 which is equal to r square by root 2. This is the radius of gyration in case of disk. Okay. In this way, we can find radius of gyration for different objects. Jika we have objects, then some moment of inertia, after my the same, the way we have objects, radius of gyration upon find out. Okay. Among the radius of gyration, physical significance is depend on the size and shape of the object. Size, shape change, hala. Radius of gyration change होना है. It measures the distribution of what? mass about the axis of rotation. क्या measure करते हैं radius of gyration? Axis of rotation बोलते हैं. Mass कशा प्रकारे distribute जाले? ते measure करते हैं. It measures the distribution of mass about the axis of rotation. तो अंदर if k is small, then mass is distributed very close to the axis of rotation. जब k small है सिर, तब जिकाय mass है object, तो ते axis of rotation जा खूब closely distributed जाले लग सिर, अनि त्या case में दे moment of inertia खूब small है सिर नारे. ओके okay. एक्झॅक्टली exactly अपोजिट इफ के इज लार्ज मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो लार्ज दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल मोशन आल्सो ओके